ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாராஸ் கஃபே நம்ம இன்றைக்கி ரொம்பவே குவிக் அண்ட் சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய பாம்பே சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாம்பே சட்னி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் எல்லாம் பிடிச்சி சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு அரை ஸ்பூன் கடுக உளுந்து அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சிட்டிக்க பெருங்காயம் கடையில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுந்து ஜீரகம் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆனியன் சேர்த்துடலாம் ஆனியன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே வெங்காயம் விட தக்காளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் குவான்டிட்டி அப்போ தான் இந்த சட்னிக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த தக்காளி கொஞ்சம் மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் இந்த கிரேவி கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் நம்ம போட்ட மசாலாம் ராஸ்மல் போய் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போது சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு அதை கொதிக்க விடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவை தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு லிக்விடாக இருக்கணும் இது நல்லா கொதித்து அந்த ஆயில் எல்லாமே சைடில் பிரியும் அந்த ஸ்டேஜில் கடலை மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் கடலை மாவு எப்போவுமே இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து கடலை மாவு கொதிக்க கொதிக்க கொஞ்சம் கெட்டியாகும் இந்த கிரேவி நீங்கள் இட்லி தோசை சப்பாத்தியோட வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாம்பே சட்னி நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே குவிக்காக வித்தின் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடா